നോക്കുക ആദ്യം കേവ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്പോസ് രണ്ട് റോഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റോഡ് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്നൊരു റോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് റോഡ്സ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമ്മളൊരു കെറിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്യും ഒരു കെറിവിഡ് റോഡാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്ക് സിമ്പിൾ കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാണ് പേരിടാണ് എ ബി സി അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരിട്ടു ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ടി വൺ വിളിച്ചു കാരണം എന്താണ് ഒരു ടാൻജനാണ് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് ഒരു ടാൻജൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെ ടി ടു എന്ന് വിളിച്ചു ടി വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെർവ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കെർവ് എന്നുള്ള പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി ടുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി വണ്ണിനും ടി ടുക്കും ഉണ്ട് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കാണാം ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ ഐ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആംഗിളാണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എന്നാണ് വിളിക്കുക അഥവാ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ അതുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടി വണ്ണ് മുതൽ ടി ടു വരെ എന്തുണ്ട് ഒരു കോഡുണ്ട് ഒരു ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു കോഡാണ് ആ കോഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ലോങ് കോഡ് ലോങ് കോഡ് എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനൊരു റേഡിയസ് ഉണ്ടാവും ആ റേഡിയസിന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ഓ കൊടുത്തു ഇത് റേഡിയസ് ഇത് റേഡിയസ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് രണ്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇനി ചെറിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതായത് ചൈനേജ് ഓഫ് എ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഈ എ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ബാക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവിടെ മുതൽ ഈ ഒരു ടി വൺ ഉള്ള ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ എന്ന് പറയുക അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ടി വൺ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് എന്ത് പറയുക നമ്മൾ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ എന്ന് പറയാം അടുത്തത് ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു ആണ് ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു ആണ് അതായത് ഈ ടി ടു എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ചൈനേജ് ആണ് ചൈൻ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടിട്ട് വന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ചെയിൻ ഇടുന്നത് പകരം എന്താണ് ഈ ഒരു ആർക്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയിൻ പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇവിടെ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു എന്ന് പറയാം അതായത് എ ടി വൺ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ആർക്ക് ടി വൺ ടി ടു ഇത് പ്ലസ് ഇത് ഇതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിലുള്ള ഓരോ ടേംസിനും എക്സ്പ്രഷൻസ് ശരിക്കും ഡിറൈവ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ആ എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക എളുപ്പമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടി വൺ ബി നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അഥവാ ടി വൺ ബി എന്നുള്ള ഈ
ഇതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടി ടു ബി ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതായത് ഈ ഡി ആംഗിൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുക സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ചില ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ശരിക്ക് എല്ലാ സമയത്തും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിളായിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ശരിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെയും ആംഗിൾ ജോമെട്രിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എന്താണ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംഗിൾ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി നോക്കാം നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ടി വൺ ബി എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ല ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് വരക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വരിക ഇവിടെ ആറായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ടി വൺ ബി ഇവിടെ ആർ ഈ കഷ്ണം ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും ഇത് ശരിക്കും ബൈസെക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക നട് നടു മുറിക്കാണ് ചെയ്യുക അതോടുകൂടെ ഒരു കഷ്ണം ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആവും ഈ ഒരു കഷ്ണം ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആവും അപ്പം ഇതിനെ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളാണ് ശരിക്ക് ഇത് ടാ ടാൻജൻ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈ കേസിൽ ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡാണ് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ടി വൺ ബി ആണ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് ഈ ടി വൺ ഈ ഒ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം റേഡിയസ് ഓഫ് കർവ കർവഹിച്ചർ നേതാം ഇതിൽ നിന്ന് ടി വൺ ബി എന്ത് കിട്ടും ടി വൺ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതായത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുക ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കും അതിന് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ഓർത്ത് വെച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് ഇവിടെ ഞാനൊരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു എമ്മും എന്നും ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എം എൻ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പം ബി മുതൽ എൻ വരെ മറ്റൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുക ഇതിൻ്റെയും എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പെക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ഇൻറ്റു സീക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റിന് ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് ആർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതാണ് മിഡ് ഓർഡിനേറ്റിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി മറ്റൊരു ടേമുണ്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് അത് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു തേർട്ടി മീറ്ററുള്ള ചെയിനാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ആർ എന്നുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് വെച്ച അവിടെ ഓ ഈ
ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഈ ആംഗിളാണ് ആർക്ക് തീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ പറയാം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയ്യാനാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി മീറ്ററാണ് ഈക്വൽ ടു ആറ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് ആർ ഇൻറ്റു കാരണം എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഇട്ടതിൻ്റെ വളവിനനുസരിച്ച് നിൽക്കും ഈ ആറ് അപ്പോൾ ആർ ഇൻറ്റു ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ തീറ്റ എന്നാണ് കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഡി ആണ് കൊടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഡി ഡിഗ്രി എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ഈ ഡി ഡിഗ്രിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ റേഡിയൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഡി അവിടെ വെക്കും ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി അതായത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പൈ ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പൈ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇതേ സാധനമാണ് ഡി ഡിഗ്രിനെ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളൊരു ഭാഗത്ത് ഡീനെ കൊണ്ടുവരാം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പതിനെട്ട് പോയിൻ്റ് ഒരു വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും ഡീൻ്റെ വാല്യൂ അഥവാ ഡിഗ്രി ഓഫ് കേർവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ രൂപത്തിലാണ് വരിക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ലോങ് കോഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഇവിടെ എം ഇവിടെ ടി വൺ ഈ ആംഗിൾ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു കാണാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വൺ എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ ആറായിരിക്കും ആ ടി വൺ എം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും ടി വൺ എം എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഈ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്ര തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ മൊത്തം ടി വൺ ടി ടു കോ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ടു ടൈംസ് ആർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ഈ രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്ര എക്സ്പ്രഷൻസ് ശരിക്കും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്നുകിൽ അതും സേഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ലോങ് കോഡിൻ്റെ വാല്യൂ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഈ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഡെൽറ്റ ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ കിടക്കണ്ടേ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് അപ്പം തന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് ബി സി ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ചൈനേജ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി മീറ്റർ അതായത് ഒരു റോഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അത് തന്നെ അതേ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ലൈൻ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും എന്ത് ചെയ്തു ലൈൻ വരച്ചു ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി അപ്പം ടു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എ ബിയും ബി സിയും രണ്ടും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസാണ് അത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബിയിലാണ് അറ്റ് എ ചൈനേജ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് അതായത് എ എവിടുന്നോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം മുതൽ ഈ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആംഗിൾ ബീങ് വൺ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കെർവായിട്ട് കാണിക്കണം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു കെർവ് കൊണ്ടുവന്നു ഇത് ടി വൺ ഇത് ടി ടു അതൊക്കെ നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യാം മാർക്ക് ചെയ്യാം ടി വൺ ടി ടു ദ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആംഗിൾ ബീങ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു
ഇത് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റിന് തന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റേഡിയസ് റേഡിയസ് കാണാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം റേഡിയസ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഈ റേഡിയസ് കാണാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെയും റേഡിയസ് ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേസർ കാണാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് ആൻഡ് ചൈനേജ് ഓഫ് ദി ടാൻജൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സർക്കുലർ കർവ് ചൈനേജ് കാണാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് ടി വണ്ണിൻ്റെയും ടി ടു വണ്ണിൻ്റെയും കാണാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ കാണണം ആറ് കാണണം ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ കാണണം ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു കാണണം ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ടേക്ക് കോഡ് ലെങ്ത് ആസ് തേർട്ടി മീറ്റർ കോഡ് ലെങ്ത് എന്താണ് തേർട്ടി മീറ്റർ എന്ന് എടുക്കാൻ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇത് തേർട്ടി മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാകും ഡി ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിലേഷൻ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ബൈ ആറ് ആണ് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ആൻസർ ആണ് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തേണ്ടത് ഡിഗ്രി ഓഫ് കെർവ് ഓഫ് കെർവ് കോമ ഡി ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇതിൽ ഡീനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ആറിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആറ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിഗ്രീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റേഡിയനിലാക്കിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണ്ട രണ്ടാമത് ഡിഗ്രീനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡിഗ്രി കിട്ടണത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് എഴുതി ചേർത്താൽ മതി ഇത് ചെയ്താൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ എട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് അഞ്ച് മീറ്റർ ഇതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ എ മുതൽ ബി വരെ ഉള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഈ മൊത്തം ചൈനേജ് പറയാം ചെയിൻ പിടിച്ചിട്ട് എ എന്നുള്ളത് എവിടുന്ന് തോന്ന് കൂടുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ മുതൽ ഈ ബി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണത് രണ്ടായിരത്തി എൺപത് നമ്മളോട് കാണാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ ആണ് ടി വൺ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള ചൈനേജ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 വന്ന് ടി വണ്ണിൽ എത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ശരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് എ മുതൽ ടി വൺ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടി വൺ ബി ടാൻജൻ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടും മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചാൽ മതി അതായത് എ ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് ടി വൺ ബി ടി വൺ ബി ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി എ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി എൺപത് ആണ് മൈനസ് ടി വൺ ബി എന്നുള്ളതാണ് ടാൻജൻ ലെങ്ത്തിന് ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആർ ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു അപ്പോൾ ആർ ആർ ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക രണ്ടായിരത്തി എൺപത് മൈനസ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടാൻ ഡെൽറ്റ ബൈ ടു ആണ് ഡെൽറ്റ ഫോർട്ടി ആണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ വരച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം ഈ ആംഗിൾ മൊത്തത്തിൽ ഫോർട്ടി ആണ് ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ടാൻ ട്വൻറ്റി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ നമുക്കറിയാം ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ബൈ ടു ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്വൻറ്റി കിട്ടും അത് കണ്ടുപിടിക്കുക മൊത്തത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി എൺപത് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ടാൻ ട്വൻറ്റി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏ ഒൻപത്
അതായത് ചെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് എ എന്ന് പിടിച്ച് ടി വൺ വരെ പിടിക്കും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ആക്ക് ലെങ്ത്തിലൂടെ വേണം പിടിക്കാൻ അല്ല ഇങ്ങനെ പിടിക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആക്ക് ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആർ ഇൻറ്റു തീറ്റ അഥവാ ടി വൺ ആക്ക് ടി വൺ ടി ടു ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിന് ആറ് ഇൻറ്റു തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഡെൽറ്റ തീറ്റ എന്നാണല്ലോ മൊത്തത്തിലാണ് എടുക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ഡി എന്ന് എടുത്ത് നേരത്തെ ഡി അങ്ങനെയാണല്ലോ എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ മൊത്തം ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് അതിനെ റേഡൻസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം അതായത് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഈ വാല്യൂ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ചെയ്ത് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇത് ചെയ്താൽ നൂറ്റി അൻപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് മീറ്റർ കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടുക അതായത് ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ചൈനേജാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് പ്ലസ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ളത് പ്ലസ് എന്താണ് ആർക്ക് ടി വൺ ടി ടു ശരിക്കും ആർക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ കാണിക്കണം എന്നാലും ശരിക്കും ആർക്കിൻ്റെ പേര് ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആർക്ക് ടി വൺ അവിടെ എന്തൊരു എമ്മോ എന്നോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആർക്ക് ടി വൺ എൻ ടി വൺ എൻ ടി ടു അപ്പോഴാണ് ആർക്കിൻ്റെ പേര് ശരിയാവുക ആ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ടു തൗസൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ പ്ലസ് ആർക്ക് ടി വൺ എൻ ടി ടു വൺ ആർക്കിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് നൂറ്റി അൻപത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഒന്നാണ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏ ഒൻപത് ഈക്വൽ ടു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മീറ്റർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം എ ടു എ ബി ബി സി ചിത്രം വരയ്ക്കുക അതിൽ തന്ന വാല്യൂസ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡിഗ്രി ഓഫ് കറുവാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ സൗകര്യമാണ് ഇതേ സാധനം ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തരും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ട്വൻറ്റി ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റം ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ തേർട്ടി എന്നുള്ള കൊടുത്ത് ട്വൻറ്റി ആയി മാറും അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എന്തോ ഒരു സാധനം അതിൽ വരും ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും മിക്ക സമയത്തും അവിടെ തേർട്ടി തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ചൈനേജ് ഓഫ് ടി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ മുതൽ ടി വൺ വരെയുള്ള ചൈനേജ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ശരിക്ക് പഠിച്ചു നോക്കണം മൊത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ടാൻജൻ ലെങ്ത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കത് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ചൈനേജ് ഓഫ് ടി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ചെയ്യൻ പിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ പിടിച്ചു ആ വാല്യൂ കണ്ടു അതിവിടെ വെച്ചു പ്ലസ് ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് ആർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആർ തീറ്റ ഇവിടെ ഈ തീറ്റിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൊത്തത്തിലാണ് എടുക്കുക അവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായിട്ടുണ്ട് സോറി